বিসমিল্লাহিরহমানুররাহিম বনমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন ক্লাসে নবম শ্রেণীর সকল ছাত্র ছাত্রী স্বাগত আমি বিশেষ শিক্ষক মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ইয়াস তোমাদের সামনে পাঠদান করব অধ্যায় পাঁচ নিয়ে আর অধ্যায় পাঁচের লেখা আছে সমীকরণ তথ্য এখানে দেখো দ্বিগের সমীকরণ যে আলোচনা আমরা গত ক্লাসে করেছি তার পরবর্তী জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো গত ক্লাসে আমরা সূত্র প্লাস এবং দ্বিগার সমীকরণ দেখো যে ধরন প্রকৃতি ছিল এগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আজকে এর পরবর্তী যে আলোচনাগুলো আছে সেটা হচ্ছে আমরা মেন বাড়ির যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলো কিছু অঙ্ক আলোচনা করব এরপরে পাঁচ দশমিক দুয়ের কিছু অংশ আজকে আলোচনা করবো দেখো তাহলে আমরা একটা অঙ্ক দেখো ভোটে আমি লিখেছি দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তো এই একটা অঙ্ক দিয়েই আমরা দেখো কী করবো বলতো এখান থেকে মূলদয় ধরন প্রকৃতি নির্ণয় করবো এর সমাধান কীভাবে বের করতে হয় সেটা আমি নির্ণয় করে দেখাবো এরপর আমরা চলে যাব পরবর্তী অধ্যায় দেখো তাহলে এই অঙ্কটা থেকে প্রথমে যখন আমরা কি করব মূলদয় নির্ণয় করব তখন আমরা কি করব বলতো প্রথমেই এটাকে আদর্শ সমীকরণ দিগাতের এটার সাথে তুলনা করলে আমরা মানটা কী পেতে পারি দেখো তাহলে একটা আদর্শ সমীকরণ আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল আসছে শূন্য এর সাথে উক্ত সমীকরণকে তুলনা করে পাই উক্ত সমীকরণকে উক্ত সমীকরণকে তুলনা করে তুলনা করলে মানটা তোমার এখানে আসবে এর মান আসবে কত ওয়ান কমা বির মান আসবে কত ফাইভ সির মান তোমার এখানে আসতে আসে কত বলো তো সিক্স এখন দেখো যখন লাগবে সমীকরণটির সমাধান এই যে সুতরাং সমীকরণটির সমাধান এক্স ইকাল দেখো মাইনাস বি প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা আসবে বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি ডিভাইডেড বাই কত আসবে টু এ তাহলে এখান থেকে দেখো এখান থেকে প্রত্যেকটা মান আমরা এর মান বের মান সির মান প্রত্যেকটা মান আমরা পেয়ে গেছি দেখো তাহলে আমরা কী লিখতে পারি মাইনাস কত আসবে দেখো ফাইভ প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা আসবে দেখো ফাইভ এ স্কোয়ার ইন্টু ফোর ইন্টু কত ওয়ান ইন্টু সিক্স ইন্টু সে আসবে কত টু ইন্টু কত আসবে ওয়ান এখন দেখো এটাকে কী করব মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস রুট ওভার এটা আসবে পঁচিশ মাইনাস আসবে চব্বিশ নিচে আসবে টু তাহলে এখন দেখো মাইনাস ফাইভ প্লাস মাইনাস কত আসবে ওয়ান ডিভাইড বাই কত আসবে টু এইটাকে যদি আমরা এখন কম্পেয়ার করি তাহলে মানটা আমার কী দাঁড়ায় দেখো তাহলে আগেই জানি ধরতে গেলে আমরা করেছিলাম আদর্শ সমীকরণের মূল কথা তোমার দুইটা মূল দেখো এখান থেকে যখন আমরা দুইটা মূল বের করব তখন আমরা কী করতে পারি দেখো একটু ভালো করে দেখো দুটো মূল বের করলে দেখো প্রথমে মূলটা তোমার কী আসবে দেখো এক্স ওয়ান ইকুয়াল তোমার আসবে দেখো ফাইভ প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই আসবে টু এটা আসবে মাইনাস ফোর ভাগ টু সমান সমান আসবে মাইনাস টু প্রথম মূল আসলো এটা দ্বিতীয় মূলটা তোমার কী লাগবো এক্স টু দেখো তো দ্বিতীয় মূল তোমার আসে দেখো এখানে আসে প্লাস মাইনাস ওয়ান একটা পজিটিভ মান একটা নেগেটিভ মান তাহলে আমরা এখানে কী লাগতে পারি দেখো এক্স টু সমান আসবে মাইনাস ফাইভ মাইনাস ওয়ান ভাগ টু তাহলে কত আসবে দেখো মাইনাস কত আসবে সিক্স ভাগ টু এটা আসবে মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা এখন লিখতে পারি নিরিণীয় সমাধান নিরিণীয় সমাধান আমরা কী লাগবো দেখো এই যে তোমার হলো এক্স ওয়ান সমান আসবে টু আর আসবে এক্স টু আসবে হলো মাইনাস থ্রি এই যে আমরা সমাধান পেয়ে গেলাম এখন যদি মনে করো এই একটা সমীকরণ থেকে যদি আমরা মনে করো সমীকরণটি ধরন ও প্রকৃতি যদি আমরা নির্ণয় করি সেক্ষেত্রে যদি আগে বসে দেখো ধরন প্রকৃতি নির্ণয় করা হয় নিশ্চকের উপর নিশ্চকের মান যদি শূন্য থেকে যদি কী হয় বলতো বড় হয় তাহলে সে আর সেই মানটা যদি পূর্ণবর্গ হয় তাহলে মূলদায় বাস্তব অসমান আর আসবে মূলত আবার যদি যদি নিশ্চয়কের মানটা যদি শূন্য থেকে বড় কিন্তু পূর্ণবর্গ না এই ধরনের সংখ্যা যদি পাই তাহলে বলবো মূলদায় বাস্তব অসমান অমূলত আবার এবার দেখো মূল নিশ্চয়কের মানটা যদি শূন্যর সমান যদি আসে তাহলে বলবো মূলদায় বাস্তব আর মূলদায় পরস্পর কি বলতো সমান সেক্ষেত্রে দেখো তাহলে আমরা এখান থেকে দেখো পরবর্তী যে পাঠটা সেটা আমরা কী করবো দেখো তাহলে এখন দেখো সুতরাং নিশ্চয়ক সমান সমান দেখো অতএব নিশ্চয় নিশ্চয়কের সূত্রটা তোমার কি বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসি এখন দেখো বির মান আমরা কত পাইলাম ফাইভ তাহলে ফাইভ এ স্কোয়ার ফোর ইন্টু কত আসবে বলো তো ওয়ান ইন্টু সিক্স এটা আসবে কত পঁচিশ মাইনাস কত আসবে বলো তো ওয়ান চব্বিশ এগুলো কত আসবে ওয়ান এখন দেখো ওয়ান তোমার কী সংখ্যা তোমার পূর্ণবর্গ সংখ্যা দেখো অনকে বর্গমূল করলে কিন্তু মানে কোনো পরিবর্তন তোমার হয় না দেখো তাহলে তাহলে আমরা লিখতে পারি দেখো ওয়ান শূন্য অপেক্ষা বড় কিন্তু কিন্তু পূর্ণবর্গ সংখ্যা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা 
আচ্ছা এখন দেখো তাহলে মূল দয় কী আসবে সুতরাং মূল দয় সুতরাং মূল দয় বাস্তব তারপর এক বয়স সমান তারপর আসবে কি মূলত কী আসবে মূলত তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো প্রিয় শিক্ষিত তাহলে আমাদের দেখো পাঁচ দশমিক একে এর বাইরে কোনো আলোচনা নেই তাহলে আজকে আলোচনা করবো আমরা পাঁচ দশমিক দুই নিয়ে পাঁচ দশমিক দুই যে অঙ্কগুলো আছে সেই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে আমরা কী করতে হবে একটু ফলো করে দেখো পাঁচ দশমিক দুই तो पाँच दशमिक दूर जो अंकगल आज एक फलो कर देखो फाइव पॉइंट टूर जो अंकगल तुम्हारे तुम्हारे पाँच दशमिक दर अनुशूल जो अंक है प्रथम जो अंक है से अंक एक तुलते जाए देखो फाइव पॉइंट टू एर प्रथम जो तुम्हारे अंक देवे एखे कि करब देखो ये आस रूटोवार एक्स माइनस टू प्लस टू इक्ल आस कत आ रूट ये आस प्लस टुएल्व ये अंकगल क्षेत्र में क्योंकि एक धरण प्रकृति आलदा भलोक शुरू देखो जो तुम पाँच दशमिक दर अंकगल तुम करवा तक मन रखते हो देखो यार क्षेत्र में एकाधिक मूल परीक्षा आसते परे क्यों सबग मूल तुम्हारे परीक्षा ग्रहणजोग्य से ना होते তাই সুতরাং পাঁচ দশমিক যখনই তুমি বর্গমূলের অঙ্কগুলো করবা এটার যতগুলো তোমার মূলগুলো বেরোবে এই মূলগুলো দিয়ে তুমি লেফট সাইড এবং রাইট সাইড দুইটা মানে তুমি প্রমাণ করে দেখবা কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবা যে দুটো মানে গ্রহণযোগ্য আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবা তোমার একটা মূল গ্রহণযোগ্য এর জন্য আমরা এই অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে সবসময় আমরা কি করি বলতো যে শুদ্ধ পরীক্ষা করি শুদ্ধ পরীক্ষা করলে যে মূলটা গ্রহণযোগ্য সেটা আমরা বেছে নেব আর যেটা আমাদের গ্রহণযোগ্য দুই পক্ষে সমান করবো না সেটা আমরা ত্যাগ করবো দেখো তাহলে এখানে যদি আমরা প্রথম সমাধান করি দেখো এর বর্গমূল যখনই আমার থাকবে তখনই এই বর্গমূল রাশিকে সরাতে হলে আমার উভয়পক্ষে বর্গ করতে হবে দেখো আছে বর্গমূল উভয়কে আমরা কী করবো বর্গ তো বর্গ করলে মারটা আমার কী দাঁড়ায় দেখো রুট ওভার এক্স প্লাস মাইনাস টু প্লাস টু এই যে হোল স্কোয়ার দিলাম ইকুয়াল ও রুট ওভার আসবে এক্স প্লাস টুয়েলভ এই যে হোল স্কোয়ার পাঁচের সাইড নোট দেখো বর্গ করে বাম দিকে যে রাশিটা আছে এই রাশিটাকে যদি আমরা মনে করি এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার যদি সূত্র প্রয়োগ করি তাহলে মাসের রাশিটা আমার কী দাঁড়ায় দেখো রুট ওভার এটা আসবে এক্স মাইনাস টু হোল স্কোয়ার প্লাস সূত্রের টু এটা তোমার আসবে দেখো এক্স মাইনাস টু ইন্টু টু প্লাস টু এ স্কোয়ার ইকুয়াল এটা আসবে এক্স প্লাস কত আসবে টুয়েলভ সবসময় আমরা জানি দেখো রুট আর বর্গের সর্বদা কী যায় কাটা যায় কাটলে আবার রাশিটা কী দাঁড়ায় দেখো এটা আসবে এক্স মাইনাস ফোর প্লাস এটা আসবে টু ফোর রুট কত আসবে দেখো এক্স মাইনাস কত আসবে ফোর প্লাস আসবে ফোর ইকুয়াল এক্স প্লাস টুয়েলভ বা এখন আমরা কী করতে পারি দেখো এটাকে যদি উভয় পক্ষে যদি এক্স এক্স আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে থাকি কি দেখো এটা আসবে ফোর ইন্টু রুট ও বার এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল এটা আসবে টুয়েলভ প্লাস কত ফোর বা এটা আসবে দেখো ফোর ইন্টু রুট ও বার আসবে এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল আসবে ষোলো এখন দেখো এখানে দেখো বাম দিকে যে রাশিটা আছে দেখ বর্গমূল রাশিটা আছে বর্গমূল রাশির সাথে সহক গুণ অবস্থা আছে ফোর এই ফোর যখনই আমি ডানে ভাগ দেবো তাহলে রাশিটা কী দাঁড়ায় দেখো এই আসবে রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল সিক্সটিন ডিভাইডেড বাই কত আসলো ফোর বা এইটা আসবে রুট ওভার আসবে এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল কত আসবে থ্রি সরি ফোর এটাকে যখন আমরা বর্গমূল করব কেন বর্গমূল কেন করব দেখো যে পর্যন্ত তোমার বর্গমূল থাকবে সে পর্যন্ত তোমার কী করতে হবে বর্গ করতে হবে দেখো তো পরবর্তী যদি আমরা এটাকে যদি আমরা বর্গ করে দিই এক্স রুট ওভার এক্স মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল ফোর স্কোয়ার পাঁচের সাইড নোটটা বর্গ করে বর্গ করে রাশিটা আমার কী দাঁড়ায় দেখো এটাকে আমরা লিখতে পারি দেখো বা এক্স মাইনাস ফোর ইকুয়াল আসবে কত ষোলো বা এটা আসবে এক্স সমান সমান কত আসবে দেখো সিক্সটিন প্লাস ফোর ইকুয়াল এক্স ইকুয়াল আসবে টোয়েন্টি এই যে যে মানটা পাইলাম দেখো এই এখানে মান পেয়েছে আমার একটা মান তো একটা মান পেলে তোমার এখানে শুদ্ধ বিরোধের কোনো প্রয়োজন হয় না তখন আমরা কী করতে পারি দেখো নিরিণ সমাধান নিরিণ সমাধান এক্স ইকুয়াল কত টোয়েন্টি এখন দেখো एर पर मैं आक्ट अंक करम व्यक्तिगत अंक जो अंक है तुम्हारे कटा दूटा मूल थक से क्षेत्र में क्यों करते एक फलो कर देखो दु नम्बर जो परवर्ती जो अंक करब से
7 নম্বর যে অঙ্ক আছে দেখো 7 7 নম্বর ওটা তোমার কি আছে দেখো √2 এটা আমরা লিখতে পারি দেখো x স্কয়ার 6x প্লাস কত আসবে দেখো 9 √2 এটা আসবে x স্কয়ার 6x প্লাস কত আসবে দেখো 6 ইকুয়াল কত আছে 1 তো বর্গমূলের ভিতরে যে রাশিটা তোমার দেওয়া আছে এই রাশিটার ক্ষেত্রে আমরা কি করব একটু ফলো করে দেখো এটা যদি আমরা সাদা একটু লিখি √2 x স্কয়ার 6x প্লাস 6x प्लास 3 माइनस रूट ओवर ए डैश बी एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लास 6 इक्वल कोटा सुप वन एक बार देखो इखान ते के अतुटु को रफ पॉट और अतुटु को पॉस फॉर बता शोमन जो दी ए डैश जो दी मानता जो दी अपने दूध धोरी नहीं तो राशि जब हमारी दारा है देखो देखो धोरी बाम मुने कोरी ए डैश इक्वल को तो वन। एक हम देखो, इखान देख अमर जी क्यों नो एक तब पौध के जुदे अमर डाले पक्षण तर कोरी नहीं, तो अलग इन्दु अमर की वे चिन्हर की उख्यो भी पौरी बत्तन हो भी देखो। इधर लगता है रूट ओवर एडियाज़ भी देखो पी प्लस थ्री इक्वल आज भी देखो रूट पी प्लस को तो वन। अच्छा, एक ह बर्ग को ले देखो बाम देखे जे राशि दर्शे इधर शोरा शोरी रूटर बर्ग करा जावे डाइन देखे जे राशि दर्शे इधर के हमरा जो कि ए माइंड प्लस बी होले इसका शूट नहीं तो लकी आशे देखो इधर आज बे पी प्लस थ्री होले स्क्वायर इक्वल आज बे देखो रूट पी प्लस वन इज होले स्क्वायर एक उन साइड नोट दो की बाम देखो जब पॉट दवा से देखो इखाने रूट आर बोर के की जावे काटा जावे आर राइट साइडर जब दूसरा पॉट इधर का जो दिया हमारा शूत्र पुरोक करी ए प्लस बी होले इसका शूत्र पुरोक करा जावे देखो इधर जब पी प्लस थ्री इधर जब देखो ए स्क्वायर प्लस शूत्र टू ए इज बी इज बी स्क्वायर इधर के लगते वाली देखो আমরা সমাধানের ক্ষেত্রে সব সময় আমরা স্মরণ করি যদি উভয় পক্ষে যদি একই সুদি সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাগুলো আমরা কি করি আমরা ডিলিট করে দেই বা বাদ দিয়ে দেই দেখো তাহলে এটা আমরা কি করতে পারি পরবর্তীতে দেখো লাইনটা একটু ফলো করে সুন্দর করে আমার বামে পি আছে ডানে পি আছে উভয় পক্ষে যদি পি থাকে তাহলে পি পি রাশিটা যদি বাদ দিয়ে দেই তাহলে আমরা কি লিখতে পারি দেখো এটা আসবে 3 ইকুয়াল এখানে আসতে আসে 2p 1 এখন পক্ষান্তর করো 3 1 2p কোনটাকে বামে নিয়ে আসলাম 3 থেকে 1 বাদ দিলে কত থাকে 2 থাকে দেখো তাহলে এটা আসবে 2 2p বা এটার উপপক্ষে যদি আমরা 2 দ্বারা ভাগ দিই কত দ্বারা 2 দ্বারা অথবা আগে ইন্টারসেন্সটা করে নাও 2p কত 2 বা p 2 ভাগ 2 তো 2 রে 2 দিয়ে ভাগ করলে আমার ভাগফল কত আসে 1 এই যে দেখো তো ভাগফল যদি 1 আসে তাহলে আমরা এখন আমরা কি করব p equal 1 बोल लाम एकन p मांटा हमरा की पेसे शे राशिर मांटा तुले दाओ x square minus को तो जोर्स x बोलो तो p मांटा p मांटा हमरा धोरे निसी लो एकने जे x square minus 6x plus 6 x square minus 6x plus 6 अलो p मांट एकन साइड नोट दोबा p एर मांट भूशी है एकन जो दी मना और दाकी जो दी हमना बामे এটা যখনই আমরা বামে নিয়ে আসব তাহলে আসবে x স্কয়ার মাইনাস 6x প্লাস 6 মাইনাস 1 ইকুয়াল 0 বা এটা আসবে x স্কয়ার মাইনাস 6x প্লাস 5 ইকুয়াল 0 এখন সাইড নোট দাও যে এটাকে যদি এখন নরমাল মিডল টার্ম করি x স্কয়ার এটা আসবে 5x এটা আসবে মাইনাস x প্লাস 5 ইকুয়াল 0 এখন দেখো প্রথম দুই পদ থেকে যখন আমরা x এর মানটা যদি আমরা কমন নেই तो ले x into as भी x minus 5 1 जो दी common ली x minus 5 equal 0 बा एड़ आज भी x minus 5 एड़ आज भी कदो x minus 1 equal 0 एकोन आज भी देखो होई एड़ आज भी x minus 5 equal 0 अथो बा एड़ आज भी x minus 1 equal 0 अथे x एर मान कदो 1 आर एकन x एर मान कदो आज भी 5 एक टास लो 5 एक टास लो 1 एकोन बाले कर शोलो कदो এখানে মূল পেলাম দুইটা এই দুটো মূলে কি আমার গুণনযোগ্য হবে কিনা এটার জন্য আমরা কি করব এটার বাম পক্ষ এবং ডান পক্ষ দুটার মানে আমরা সূত্রবর্গ করে নেব এই মূলের সাহায্যে তো প্রথমে আমরা লিখে দেব x 5 হলে लेफ्ट সাইডের মানটা কি আছে সেটা তো প্রুফ করে দেখি যে আমার দুটো মান গুণনযোগ্য হয় কিনা দেখো তাহলে আমরা প্রথম কথাতে কি লিখব দেখো x 5 হলে लेफ्ट সাইড লেখো x 5 হলে लेफ्ट सेटर मानता तुम्हारे खेल दवा से देखो रूट ओवर 
এটা আসবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স প্লাস কত সিক্স মাইনাস রুট ওভার আসবে দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস কত আসবে সিক্স এক্স প্লাস সিক্স এই মানটা তোমার দেওয়া আছে দেখো তো আমি অনাসে ওটা প্রুভ করতে পারবো দেখো যদি আমরা এক্সের জায়গায় যদি মানটা বসাই এই যে ফাইভ স্কোয়ার সিক্স ইন্টু ফাইভ প্লাস নাইন মাইনাস রুট ওভার ফাইভ এ স্কোয়ার সিক্স ইন্টু ফাইভ কত আসবে দেখো প্লাস নাইন এখন দেখো এটাকে যদি এখন যোগ বিয়োগ করলে আমরা সেটা আমার কী দ্বারা সেটা একটু ফলো করে দেখো তাহলে এখন কী আসতে আসে এটা আসবে পঁচিশ এটা আসবে দেখো পাঁচ ছক তিরিশ প্লাস কত নাইন এটা আসবে মাইনাস রুট ওভার পঁচিশ মাইনাস আসবে তিরিশ প্লাস কত আসবে দেখো সিক্স তাহলে এখন কত আসতে আসে দেখো পঁচিশ আর নয় যোগ দিলে কত আসে চৌত্রিশ আর আসবে মাইনাস কত তিরিশ এটা আসবে দেখো একত্রিশ মাইনাস কত আসবে তিরিশ তাহলে দেখো এখানে পঁচিশ থেকে যখন আমরা বাদ দেবো দেখো পঁচিশ চৌত্রিশ থেকে তিরিশ বাদ বা থাকতে আসে কত ফোর এটা আসবে কত রুট ওয়ান তো ফোরকে যখন আমরা বর্গমূল করবো কত আসবে টু মাইনাস কত আসবে ওয়ান ইকল কত ওয়ান ইকল রাইট সাইড কত গ্রহণযোগ্য হয়ে গেল দেখো তাহলে এক সমান সমান ফাইভের কারণে উক্ত সমীকরণে বামপক্ষ এবং ডান পক্ষ দুটো মানে কী হলো আমার গ্রহণযোগ্য হলো আবার এক্সের মান যখন আমরা ওয়ান ধরবো দেখো ওয়ান হলে আবার দেখতে হবে আমার এই ওয়ানটাও গ্রহণযোগ্য হয় কি না এক্সের মান ওয়ান দিলাম ওয়ান দেওয়ার পরে দেখো বামপক্ষ যে রাশিটা সেটা আমরা রেখে দিলাম তারপরে আমরা মান বসাই দেখবো যে দুই পক্ষর মান সর্বদা সমান আমার হয় কি না দেখো এখন যদি আমরা মানটা বসাই দেখো এই যে রুট ওভার ওয়ান বসাইলে ওয়ান স্কোয়ার সিক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস নাইন রুট ওভার এটা আসবে ওয়ান স্কোয়ার সিক্স ইন্টু ওয়ান প্লাস কত সিক্স এটা আসবে রুট ওভার দেখো ওয়ান এটা আসবে সিক্স প্লাস নাইন রুট ওভার এটা আসবে ওয়ান মাইনাস সিক্স প্লাস সিক্স দেখো দশ দশ থেকে যদি বাদ দিই আমরা কত দেখো বাদ দিই আমরা ছয় বাদ দিই চার থাকে দেখো আবার দেখো সেভেন থেকে যখন সিক্স বাদ দেবো থাকবে কত ওয়ান এটা আসবে রুট ওভার ফোর এটা আসবে কত বলো তো রুট ওয়ান রুটকে দেখো ফোরকে যখন আমরা বর্গমূল করবো টু আসবে বিয়োগ দাও ওয়ান ইকোয়াল কত ওয়ান ইকোয়াল রাইট হ্যান্ড সাইড তাহলে আমরা এখন দেখতে পারি এক্স ইকোয়াল ওয়ান কোয়া ফাইভের জন্য উক্ত সমীকরণের দুটি মৌলিক গ্রহণযোগ্য দেখে দেওয়া সুতরাং এক্স ইকোয়াল ওয়ান কোমা ফাইভ উভয় মানি গ্রহণযোগ্য সুতরাং দেখে দেবো নিরিনীয় সমাধান নিরিনীয় সমাধান এক্স ইকোয়াল ওয়ান কোমা ফাইভ তাহলে প্রিয় শিখে তোমাদের দেখো বাড়ির হোম ওয়ার্ক হিসাবে দেখো পাঁচ দশমিক একের এক থেকে সবগুলো আবার ফাইভ পয়েন্ট টু এর এক থেকে তোমরা নয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো বাসায় করে নেবে তাহলে আগামী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি খোদা হাফিজ